Herzlich willkommen bei 3 LTV Glaubensverkündigung, Glaubensimpulse, Brot des Lebens, von dem wir unser Leben haben. Christus selber ist das Fleisch gewordene Wort Gottes geworden. Und das ist eigentlich das, was uns heute mal beschäftigen soll. Wie können wir Gott erkennen? Oder anders gefragt, wie gibt sich Gott zu erkennen? Der Mensch hat ja nicht die Möglichkeit, Gott zu sehen, wie er ist. Wir sind ja Wesen in Fleisch und Blut. Wir sind angewiesen auf unsere Sinne. Auch unsere geistigen Vorgänge im Gehirn sind angewiesen auf unsere sinnenhaften Erfahrungen. Also die Augen, die Ohren, auf den Tastsinn, auf den Geruchssinn, also auf alles, was zu unserer Wahrnehmung gehört. So lässt sich nur Gott erkennen. Und er hat sich auch so erkennbar gemacht. Nämlich zum Beispiel in den sichtbaren Dingen dieser Schöpfung. Man kann die Schöpfung, also die Erde, den Kosmos und alles kann man nehmen als etwas Faktisches, einfach da. Man kann es aber auch verstehen als ein Geheimnis, das einen Hintergrund hat. Und dieser Hintergrund möchte in den Vordergrund treten, in der Schönheit, der Vielfalt der Dinge. Oder wenn man dahinter sogar vermuten darf, ein pulsierendes Herz eines liebenden Gottes, dann kann ein Mensch, der von der Schönheit der Natur fasziniert ist und im Frühjahr über eine blühende Wiese geht, in jeder Blume, in all dem Duft, der ihn umgibt, in dem Gesang der Vögel erkennen, sozusagen einen Liebesbrief Gottes an ihn ganz persönlich gerichtet. Er spürt überall dieses ganz persönliche, dieses liebende Herz Gottes, das in all der Schönheit ihm jetzt geschenkt ist. Während ein anderer vielleicht durch die Natur wartet mit seinem Handy oder mit seinen Ohrstöpseln im Ohr und dann nur äh, die Dinge so flächenhaft wahrnimmt und die Schönheit gar nicht mehr erkennt als etwas, was Kunde und Botschaft sein will von einem liebenden Gott. Dort, wo die Schöpfung, das Sichtbare, als der äußere Ausdruck eines Unsichtbaren erkannt wird und seine Gegenwart uns sozusagen präsentiert, dort sprechen wir von der sakramentalen Ordnung. Das Sakrament ist etwas, was vom unsichtbaren Gott sichtbar in Erscheinung tritt und dadurch auch die Wirksamkeit Gottes in diese Welt hinein entfaltet. So ist es uns sogar möglich, dass wir durch die Schönheit der Schöpfung wiederum einen Weg zu Gott finden. Gott findet einen Weg zu uns und wir finden einen Weg zu ihm in der sichtbaren Schöpfung. Vielleicht kennen Sie den Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi. Franz von Assisi hat die Schönheit der Dinge besungen und hat in allen Dingen das ganz Personhafte erkannt. Er nennt die Sonne nicht einfach einen Feuerball, sondern Schwestersonne. Und der Mond ist nicht irgendwie ein Planet, sondern er ist der Brudermond. Das Wasser ist nicht irgendein nützliches Etwas, das man trinkt und von dem man lebt. Es ist Schwesterwasser. Alles ist irgendwie personhaft geprägt durch den liebenden Gott, dessen Herz pulsiert in allen Dingen, die er geschaffen hat. So hat Franziskus die Schöpfung erlebt, als ein Ausdruck der Schönheit und der Liebe Gottes. Seit dem Sündenfall, also seitdem der Mensch sich von Gott so emanzipiert hat, dass er sich selbst an Stelle Gottes gesetzt hat, seit dieser Zeit ist dem Menschen diese Sicht fast verloren gegangen. Er sieht nur noch die Oberfläche, und er sieht auch die Schöpfung nur noch als ein Nutzobjekt, das man ausbeuten kann für sich selber. Und der Mensch zerstört die Umwelt, zerstört die wunderbare Schöpfung, erkennt darin die Schönheit des Schöpfers nicht mehr. Und dann hat Gott uns ein neues Sakrament geschickt. Nämlich er ist selber in Gestalt eines Menschen unter uns Mensch geworden, sichtbar geworden und hat auf menschliche Weise gezeigt, was es heißt zu lieben bis zur Hingabe seiner selbst. Jesus hat deswegen auch auf das Zeichen 
der ehelichen Liebe verzichtet für sich persönlich, um zu zeigen, dass die größere Liebe oder die eigentliche Liebe doch darin besteht, dass jemand sein Leben hingibt, sein Leben verausgibt. Man könnte sagen, er ist der verschwenderische Sohn geworden, der alles, was der Vater ihm gegeben hat, ausgibt, ja sich selber hingibt für die Menschen. Und so ist der gekreuzigte Christus nicht das Symbol der Grausamkeit des Menschen allein, die sich austobt an einem unschuldigen Wesen, sondern der gekreuzigte Christus ist ein Zeichen der größten Liebe, die je auf Erden geliebt wurde, die sich offenbart in seiner Person. Und deswegen nennen wir Jesus das Sakrament schlechthin, zugleich das Heilmittel. Denn Jesus ist ja gekommen, um den Menschen aus seiner Verlorenheit herauszuholen, Heilmittel zu sein. Es ist ja interessant, ich habe schon einmal in einer Katechese erwähnt, dass das Wort Heilmittel Pharmakon im Griechischen heißt, Pharmakon. Davon kommt ja unser Lehnwort Pharmazie. Aber das Wort Pharmakos, dieses griechische Wort, heißt zugleich Sündenbock. Jesus ist für uns das Sakrament der Erlösung von Schuld geworden. Und das, was er auf diese Erde gebracht hat, Befreiung von Schuld, Erlösung, Heilung von der Verwundung der Gottlosigkeit und Gottvergessenheit, das hat er der Kirche anvertraut. So ist die Kirche selbst gewissermaßen die fortlebende Wirksamkeit Gottes in sichtbaren Menschen. Der heilige Paulus vergleicht es mit einem brüchigen Gefäß, und viele ärgern sich über diese äußere Gestalt der Kirche, über die man natürlich diskutieren und kritisieren kann. Aber es kommt auf den Inhalt an. Der kostbare Inhalt, der diesem brüchigen Gefäß Kirche, das man oft Amtskirche nennt oder ähm, mit irgendeiner monarchischen Verfasstheit vergleicht, oder die Kirche, die aus fehlerhaften Priestern und Bischöfen und in der Vergangenheit auch schlimmen Päpsten bestand. Dieses brüchige Gefäß hat einen kostbaren Inhalt. Das sind all diese sakramentalen Gnaden, die Christus uns gebracht hat, enthalten. Deswegen dürfen wir das Brot des Lebens empfangen. Wieder ein Sakrament im sichtbaren Zeichen eines schlichten Brotes kommt Gott auf uns zu will uns Kräfte geben, will uns Leben schenken. Oder das Sakrament der Taufe. In dem Sakrament der Taufe bekommen wir das neue Leben zurückgeschenkt, das wir verschmäht, das wir aufgekündigt haben, von dem wir uns getrennt haben, so dass einmal Jeremia sagt, ihr habt euch vom Quell des lebendigen Wassers entfernt und habt euch Zisternen gegraben, die das Wasser nicht halten. Jesus hat uns alles zurückgebracht. Deswegen dürfen wir dankbar sein, dass es diese wunderbare sakramentale Ordnung gibt. Und wir dürfen Gott immer wieder einmal bitten, öffne mir die Augen, damit ich erkenne, wie du mir, wo du mir, auf welche Weise du mir begegnen willst. Denn die ganze Umwelt, in der ich lebe, ist sakramental geprägt und überall will Gott mir begegnen, in verschiedenen Zeichen, in Personen, in Begegnungen. Und eben auch im Geheimnis der Kirche. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich lade Sie ein, dass wir uns wieder bei einer ähnlichen Sendung begegnen.